All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder. क्या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम एक और बटल में डाल सकते हैं या नहीं लेट सी इन दिस क्लास हाय आई एम मनीषा सिंगला वेलकम टू बी एस चांद अकेडमी आज की क्लास में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और एस चांद पब्लिकेशंस की आर एल मदान की एक केमिस्ट्री की बुक है फॉर फर्स्ट सेमेस्टर विच यू कैन रेफर जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया गया है तो मेरे लास्ट लेक्चर को जिसका टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर था जिसकी कॉन्टीन्यूएशन हम आज करेंगे उसे भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं इन द लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट द क्लासिकल थियोरीज आई होप आप लोगों को याद होगा क्लासिकल थियोरीज कौन कौन सी करी थी हमने इट वॉज द बोर्स मॉडल द रदर फोर्स मॉडल दी ब्रॉगलीज इक्वेशन वी डिड एंड देन वी ऑल्सो डिड दी हाइजनबर्ग अनसर्टनटी प्रिंसिपल तो तब तक हमें ये पता चल गया था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इट इज़ नॉट जस्ट अ पार्टिकल इट हैज़ ड्यूअल कैरेक्टर इट कैन बिहेव बोथ एज अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव नाउ आफ्टर द establishment of the heisenberg's uncertainty principle the wave mechanical model came into being what is the wave mechanical model now when we knew that the electron can behave both as a particle and as a wave scientist schrodinger in 1927 developed a mathematical wave equation using the amplitude of the wave amplitude ko kaise represent karte hain physics mein hum padhte hain amplitude is represented as psi which is also called the wave function right now psi is given by the expression a sin 2 pi x by lambda jahan par a constant rehta hai psi as i told you is the amplitude of the wave function and lambda is the wavelength which we have already discussed in the last class ab schrodinger ne is equation ko differentiation se solve kiya aur usne hame ek expression diya which is the equation for the schrodinger's wave equation for थ्री डायमेंशनल मोशन विच गोज एज डेल टू शाय बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू शाय बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू शाय बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस एट पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी शाय इज इक्वल टू जीरो जहाँ पर ई जो है वो टोटल एनर्जी है वी पोटेंशियल एनर्जी है शाय एज वी नो इज द वेव फंक्शन एंड M and H have the usual meanings where M is the mass of the electron and H is the Planck's constant जिनकी values आपको already पता है अब Schrodinger ने ये equation दे दिया but इस equation को solve करना mathematically बहुत ही tedious process है complex equation है but still he could solve it mathematically and using some physics formulas which we is out of the scope of our syllabus we just need to know the equation. Now, what exactly is psi? Does this psi have any physical significance or not? No. Psi, हम जानते हैं, wave function है. इसका in itself कोई significance नहीं होता. लेकिन अगर हम psi square की absolute value को consider करते हैं, then that gives us the probability of finding the electron in a particular space at that particular time, right? एंड हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन लेकिन कोई भी पार्टिकल हम कंसिडर कर सकते हैं तो किसी भी पार्टिकल की जो प्रॉबिलिटी है एक जगह पर होने की उसको हम शाय स्क्वायर से कैलकुलेट करते हैं दिस शाय शुड सेटिस्फाई सम कंडीशन इन ऑर्डर टू गिव मीनिंगफुल मीनिंगफुल रिजल्ट दैट मीन्स शॉर्डिंजर ने जब अपनी इक्वेशन को सॉल्व किया तो शाय की कुछ वैल्यूज ऐसी थी जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करती थी उन वैल्यूज़ के लिए सर्टन कंडीशंस होती हैं जो सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं शाय को दोज आर फर्स्ट थिंग शाय शुड बी सिंगल वैल्यू दैट मींस हर पॉइंट पर या एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम कंसीडर करें तो शाय की एक फिक्स्ड वैल्यू होनी चाहिए इट शुड बी कॉन्टीन्यूस एट ऑल पॉइंट्स इन स्पेस किसी भी पॉइंट पर शाय की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए इट मस्ट बी ज़ीरो एट इन्फिनिटी दैट मीन्स शाय शुड बिकम ज़ीरो ओनली एट इन्फिनिटी then the wave function must be normalized normalized means the probability of finding the electron under space 
अंडर कंसिड्रेशन मस्ट बी यूनिटी जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको डिटेल में बताऊंगी कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है फॉर नाउ वी जस्ट नीड टू नो दैट शाई शुड बी नॉर्मलाइज देन द लास्ट थिंग इज दैट द सिग्निफिकेंट वैल्यूज ऑफ शाई विच आर ऑप्टेन्ड ऑन सॉल्विंग दिस शॉर्ट इन जस्ट वेव इक्वेशन गिव एस द वैल्यूज विच आर नोन एज आइगन फंक्शन और इन शाई की वैल्यूज से जो हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं उनको आइगन वैल्यूज बोलते हैं नाउ शाय एज वी नो इज द वेव फंक्शन ओवर एक्स एंड टी देन द प्रोडक्ट दैट इज पी एक्स टी इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ शाय एंड इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट विच इज रिप्रेजेंटेड एज शाय स्टार दैट मीन्स शाय इन टू शाय स्टार ओवर एक्स एंड टी विल गिव एस द प्रोडक्ट ऑफ द क्वान्टिटी where p x t is the probability density chi square as i told is the complex conjugate and chi you already know is the wave function so finding the particle is large that means probability of finding the particle is large when the value of chi or the wave function is large chi bada hoga to probability zyada rahegi chi ki value bahut kam hogi to probability accordingly kam ho jayegi now moving on to the normalized condition what is normalization as i just told you that the integral of shy and shy star the product of the integral of shy and shy star should be 1 if we are considering the space from 0 to infinity right that means probability per unit length as i have told you is the product of shy and shy star probability of finding the particle in a particular particular length will be this product into dx right and finally the total probability will be found when we integrate this expression that means the integral of p x comma t is equal to integral of shy x t into shy star x t into dx and this expression when becomes equal to unity that is when it is equal to 1 then that condition is said the normalized condition or normalization condition then similar to the normalization condition ek aur condition hoti hai wave functions ki that is the orthogonal condition ab orthogonal condition is not for one wave it is for two waves when i say i have two waves each having a wave function psi m and psi n say matlab do wave functions hain ek psi m hai ek wave ke liye aur ek wave ke liye psi n hai uski value to jab hum iska product nikalte hain that means we will be taking the wave function for one wave and the complex conjugate of the other that means integral of psi m x comma t into psi star x comma t over a volume that is dv should be equal to 0 dono is case mein jo n ki value hai that will not be equal to m that means two waves that we are considering are different from each other तो ऑर्थोगनैलिटी की कंडीशन ये होगी कि जब आप प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करोगे दैट इज द वेव फंक्शन एंड द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द सेकंड वेव फंक्शन ओवर अ वॉल्यूम वी दैट शुड बी इक्वल टू जीरो राइट देन देर इज अनदर थर्ड कंडीशन व्हिच इज द मिक्सचर ऑफ दीज टू कंडीशन एक हमने नॉर्मलाइजेशन पढ़ा एक ऑर्थोगनैलिटी पढ़ा एंड द थर्ड वन इज ऑर्थोनॉर्मल ऑर्थोनॉर्मल का मतलब होता है जब कोई भी वेव नॉर्मलाइज भी हो और ऑर्थोगनल भी हो then we call it as orthonormal wave now uske baad hamara concept aata hai quantum numbers ka hum bahut time se quantum numbers padhte aa rahe hain quantum numbers char hote hain we already know the principal quantum number azimuthal quantum number magnetic quantum number and the spin quantum number but jab humne schrodinger ki equation ko solve kiya तो शॉर्डेंजर इक्वेशन को सिर्फ तीन ही क्वांटम नंबर्स चाहिए थे इसमें दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एंड द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर व्हिच आर डिनोटेड बाय स्मॉल एन स्मॉल एल एंड एम और एम सब्सक्रिप्ट में एल कर देते हैं तो दैट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर राइट नाउ द क्वांटम नंबर्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्यों हमें क्वांटम नंबर्स चाहिए बिकॉज दे गिव अस द पोजिशनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम द स्पेशल अरेंजमेंट एन विल बी ओनली अ पॉजिटिव इन टीचर इट के नॉट बी जीरो दैट मीन्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नॉट बी जीरो अगर एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी दैट इज इक्वल टू नन ऑफ द शेल्स विच इज नॉट पॉसिबल वी हैव टू स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑर्बिट सो एन हैज टू बी इक्वल टू वन 
what does n denote as we say principal quantum number it gives us the energy the total energy of the system of the nucleus of the electron and it can have values from 1 to infinity. So, what happens when the value of n increases? Jab n increase hota hai, to electron ke spatial arrangement mein kya difference aata hai? Ye mein bataoongi aapko ek chote se break ke baat. Hello everyone, my name is Sachin Kumar aur main aapke paas a raha hoon physics ke kuch bohat muskil concepts ko lekar. पर मुश्किल से नहीं उसको काफी सिंपलीफाई करके समझाऊंगा बेसिकली मैकेनिक्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म या मैथमेटिकल फिजिक्स इन सब के बहुत सारे कांसेप्ट्स ऐसे हैं जो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम उसे सिंपलीफाई किया जा सके और बेस्ट वे में आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ उन्हें समझाया जा सके सो स्टे कनेक्टेड विद अस सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते रहेंगे हम एस चांद अकेडमी पे वेलकम बैक टू दी एस चांद अकेडमी ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको शॉर्ट इंजर्स वेव इक्वेशन के बारे में बताया था एंड वी स्टार्टेड विद दी कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर्स कौन कौन से क्वांटम नंबर्स होते हैं और एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या होगा तो लेट मी गिव यू द आंसर फॉर दैट व्हेन द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस आल्सो इंक्रीजेस मतलब अगर n की वैल्यू 1 है तो वो ऑर्बिट न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होगा n की वैल्यू 2 होगी तो ऑर्बिट थोड़ा दूर हो जाएगा एंड ऐसे ऐसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती रहेगी द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस विल कीप ऑन increasing when the electron is closer to the nucleus it is attracted to the nucleus more strongly than the electron which is farther away we know that electron is a positively charged entity uh, i'm sorry the electron is a negatively charged entity the nucleus is a positively charged body to jab koi bhi negatively charged body kisi positive body ke interaction mein rahegi to it will have a stronger attractive force aur jaise jaise wo distance badhta jayega the force of attraction will keep on decreasing. That means, jo electron nucleus se zyada distance pe rahega, usko remove karna easy hoga. Jaise jaise wo pass aata jayega, the attraction will become stronger and hence, the removal of the electron will become difficult. Now, the principal quantum number that is the small n that corresponds to the n that we used in the Bohr's model also. Bohr's model mein agar aapko yaad ho, toh humne energy aur radius calculate kiya tha, wahaan par bhi ek small n use kiya tha, wo small, wo small n aur humara principal quantum number dono same cheeze hai. So, this could relate the Schrodinger's wave equation to the classical theory that is the Bohr's model. Now, the second quantum number that is the azimuthal quantum number, jisko hum angular momentum quantum number bhi bolte hai aur jo small l se denote hota hai. It describes the shape of the region of the space occupied the, by the electron. But L can have certain values which are now dependent on N. Matlab L ki hum random values nahi le sakte. It has to be connected to N that is a principal quantum number. L can take up values from 0 to N minus 1. That means agar N ki value 1 hai, to L ki value sirf 0 ho sakti hai because n minus 1 will become 0. Agar n ki value mein 2 le leti hoon, to l ki value kya ho jayegi? 0 and n minus 1 is 2 minus 1 that is 1. So, now l can have values 0 and 1. When I take up the value of n to be 3, then l can have values 0, 1 and 2 and so on. The third quantum number which came up or which had some connection to the Schrodinger's wave equation was the magnetic quantum number jisko hum m with a small l at the subscript denote karte hain or simply m bhi denote kar sakte hain. This describes the orientation of the region of space occupied with the, by the electron with respect to the applied magnetic field. Matlab, ye hume orbitals ki shape or orientation ke baare mein batata hai. The allowed values of ml depend on the value of n. L. 
तो n की वैल्यूज सर्टन होती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम वन टू सर्टन फिक्स नंबर l की वैल्यूज n के ऊपर डिपेंड करेंगी दैट मीन्स l कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम जीरो टू n माइनस वन और m की वैल्यूज और एम एल की वैल्यूज जो हैं वो l के ऊपर डिपेंड करेंगी स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल दैट मीन्स इफ सपोज l इज इक्वल टू वन देन m कैन टेक अप वैल्यूज माइनस वन जीरो एंड प्लस वन इसका मतलब l की एक वैल्यू के लिए हमारे पास m की कुछ सर्टन नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी और वो वैल्यूज हमें बताएंगी कि वो पर्टिकुलर ऑर्बिट कितने ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो सकता है अब ऑर्बिटल आप लोगों के लिए शायद एक नया टर्म होगा लास्ट क्लास में मैंने सिर्फ ऑर्बिट इंट्रोड्यूस किया था ऑर्बिट इज द फिक्स स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है और ऑर्बिटल जो होता है दैट इज द प्रॉबिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स इट इज अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इट इज नॉट अ फिक्सड ऑर्बिट फिक्स लाइन और फिक्स पार्ट इट इज अ रैंडम स्पेस जिसमें कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रॉबिबिलिटी ज्यादा होती है राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स इन द वेव मैकेनिकल मॉडल एंड नॉट द ऑर्बिट Is it clear? Now, as I have told you that m can take up values from minus l to plus l, including zero. So, if I suppose l's value two, I take, then m's how many values will be in this case? Five. That means minus two, minus one, zero, plus one, and plus two. Right? So, now if we relate it to this, when m's value one is, so that means the energy that we are considering is one. That means the energy that we are considering is one. That means the energy that we are considering is one. That means the energy that we are considering is one. The energy orbital that we are considering is one. That is the first orbital. Now, n जब one था, तो l की value zero थी. इसका मतलब एक ही ऐसा orbital possible है for n equal to one, and that is the s orbital, जिसको अभी हम detail में पढ़ेंगे. तो s orbital अब हमारा आ गया, और उसकी orientation क्या होगी? m l की value l zero के लिए zero रहेगी. तो इसका मतलब s orbital जो है, वो एक ही तरीके से orient कर सकता है, because उसकी m l की value एक ही है तो ओरिएंटेशन हमें पता चलती है एम की वैल्यू से ना द क्वेश्चन अराइजेस कि फोर्थ क्वांटम नंबर जो हम पढ़ते हैं स्पिन क्वांटम नंबर वो कहाँ से आया बिकॉज उसका तो कोई रिलेशन नहीं है वेव मैकेनिकल मॉडल से नाउ वी नाउ नो दैट इट इज नॉट सफिशेंट टू डिस्क्राइब दीज थ्री क्वांटम नंबर बिकॉज किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए ये ती, तीन क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी ये सेम हो सकते हैं तो हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट दोज टू इलेक्ट्रॉन्स विच हैव द सेम वैल्यूज ऑफ एन एल एंड एम फॉर दैट वी हैव टू डिस्क्राइब द स्पिन क्वांटम नंबर सो दिस वॉज फाउंड आउट बाय ओलन बैक एंड गाउड स्मिथ दे वू साइंटिस्ट हु आर वर्किंग ऑन द स्प्लिटिंग एंड दे प्रपोज दैट द स्प्लिटिंग वर कॉज बाय एन इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सेस Now you all know how the Earth spins about its own axis. Earth अपने एक central axis के around घूमता है जिसको हम rotation बोलते हैं उसी तरीके से electron भी अपने axis के around rotate करता है जिसको हम spin quantum number बोलते हैं तो अब spin की सिर्फ दो ही possible values हैं एक plus half और एक minus half. That means it can either move clockwise or it can move anticlockwise, right? So s that is the magnetic spin quantum number, which is denoted by small m, subscript me s, or sometimes only s, that can have values plus half and minus half. So now, when we have two electrons, which are in one orbital, if suppose I say I am talking about the 1s orbital, in 1s orbital, we all know that we have two electrons. So 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 we have two और दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैग्नेटिक नंबर की जो वैल्यू uh, है वो भी ज़ीरो है तो कौन सा एलिमेंट रहेगा जो उन दोनों एलिमेंट्स को डिफ्रेंशिएट करेगा वो एलिमेंट होगा हमारा स्पिन एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ होगी मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा और एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी इसका मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो वी विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रॉन्स बाई दी स्पिन क्वांटम नंबर As I was telling you that the orbitals can be differentiated on the basis of the uh, quantum numbers. So, our order is that is S, P, D, F, and so on. And these designations are S, P, D, F. They are based on the characteristics of the lines which are obtained from the spectroscopic data. S denotes sharp, P for principal, D for diffuse, F for fundamental, and so on. Right? 
तो 1s जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैन हैव टू इलेक्ट्रॉन्स विद ऑल वैल्यूज ऑफ n, l एंड m टू बी द सेम एंड स्पिन टू बी द डिफरेंट वैल्यू सिमिलरली अब अगर एक मैं 2s ऑर्बिटल कंसिडर करती हूँ 2s, 2 डिनोट्स n, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो n की वैल्यू 2 हो गई अब मुझे इससे l कैलकुलेट करना है l विल बी जीरो टिल n माइनस वन सो l विल हैव वैल्यूज जीरो एंड वन और m की वैल्यूज क्या हो जाएंगी जीरो माइनस वन प्लस वन मतलब तीन ओरिएंटेशन हो गई 2s एक ओरिएंटेशन हो गई और 2p की तीन ओरिएंटेशन हो गई राइट तो सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ n, l, m फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स इफ वी नो विच ऑर्बिटल वी हैव टू कैलकुलेट इट फॉर राइट तो हर प्रिंसिपल शेल में n सब शेल्स होंगे मतलब जैसे हम बोर्स ऑर्बिट में बोर्स मॉडल में हम बात करते थे अबाउट द के शेल तो के शेल दैट इज द फर्स्ट शेल विल हैव एन इक्वल टू वन इसका मतलब एक ही सब शेल है उसमें अगर हम के से एल में आते हैं तो एन इज इक्वल टू टू दैट मीन्स इट विल बी हैविंग टू सब शेल्स एस एंड पी राइट नाउ एवरी शेल हैज एन एस सब शेल्स एनी शेल विद एन ग्रेटर दैन टू विल हैव एन एन पी सब शेल एंड एनी शेल विद एन ग्रेटर दैन इक्वल टू थ्री विल हैव एन डी सब शेल फॉर एग्जाम्पल वन अगर एन की वैल्यू है तो सिर्फ एस ऑर्बिटल है एन की वैल्यू टू हो जाती है तो हमारे पास टू एस और टू पी ऑर्बिटल्स हैं एन की वैल्यू थ्री हो जाती है तो थ्री एस थ्री पी थ्री डी हैं ऐसे ऐसे जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी द नंबर ऑफ सब शेल्स विल ऑल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड ईच सब शेल विल हैव टू एल प्लस वन ऑर्बिटल्स एल की वैल्यू हमें पता है तो वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ सब शेल्स इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ गिवन शेल तो नाउ वी नो दैट एस ऑर्बिटल में एक सब शेल होता है पी में तीन ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं एम की तो तीन सब सब शेल्स होते हैं डी में पांच ओरिएंटेशन हो जाती हैं तो पांच सब शेल्स होते हैं एफ में सेवन ओरिएंटेशन होती हैं तो उसके सात सब सब शेल्स होते हैं राइट सो दिस इज हाउ यू विल गेट टू नो कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एन के लिए कितने सब शेल्स आएंगे नाउ आफ्टर दिस दिस वॉज द स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर्स विच इज़ वेरी यूजफुल देन वॉट डिट शॉर्ट इन जो डू उसने अपनी ही इक्वेशन को पोलर कोऑर्डिनेट्स में डिफ्रेंशिएट किया डिवाइड किया और उस पोलर कोऑर्डिनेट्स में दो कॉम्पोनेंट्स उसने कैलकुलेट किए द रेडियल कॉम्पोनेंट एंड द एंगुलर कॉम्पोनेंट द रेडियल वेव फंक्शन एंड द एंगुलर वेव फंक्शन रेडियल वेव फंक्शन ही गेव एज शाए और द टोटल एक्सप्रेशन ही गेव एज शाए आर थीटा फाइ इज इक्वल टू कैपिटल आर स्मॉल आर इन टू वाई थीटा फाइ जहाँ पे जो कैपिटल आर ओवर स्मॉल आर था दैट वॉज द रेडियल कॉम्पोनेंट एंड वाई वॉज द एंगुलर कॉम्पोनेंट इसके बेसिस पे वी कुड कैलकुलेट द शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स वेरी ईजीली ऑन माई स्क्रीन दे यू विल सी द रेडियल फंक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर वन एस टू एस एंड टू पी ऑर्बिटल्स डायग्राम्स शो किए गए हैं कि कैसे रेडियल फंक्शन चेंज होता है ओवर अ गिवन लामडा एंड सिमिलरली द प्रॉबिलिटी डेंसिटीज हाउ डू दे चेंज विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ आर स्मॉल आर दैट इज द रेडियस ना वॉट डज द एंगुलर मोमेंटम गिव अस द एंगुलर मोमेंटम बेसिकली गिवज अस द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स वी नो दैट एस इज स्पेरिकली सिमेट्रिकल वाई डू वी से दैट बेसिकली बिकॉज द एस ऑर्बिटल डज नॉट हैव एनी एंगुलर मोमेंटम एनी एंगुलर कॉम्पोनेंट तो एंगुलर कॉम्पोनेंट नहीं होगा तो उसका कोई भी बाइफर्केशन स्पेस में नहीं होगा एंड इट विल एग्जिस्ट एज अ स्फियर When we move on to the p orbital or the d orbital, the angular component of the wave comes into picture, and the orbitals start dividing and showing different shapes. So when I come to the on the screen, you can see the picture of the s orbital, the shape of the s orbital. It is a complete sphere. Or one s to two s pe jaate hain, to ek node develop ho jata hai beech mein, as you can see on the screen. Then for the p orbital. Now only the s orbital will be spherically symmetrical. जैसे हम p या d पे मूव करेंगे शेप्स वेरी हो जाएंगी You can see the shape of the p orbital on the screen. It is a dumbbell shaped structure. x axis होगा उसको हम पी एक्स पी वाई पी जेड बोलेंगे और d को हम की पांच ओरिएंटेशन रहेंगी तो d के लिए हमारा चेंज हो जाएगा एंड दैट विल बी ऑफ दिस सॉट एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन D orbital has a double dumbbell structure. 
जिसको हम डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर से डिनोट करते हैं इफ़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल अदर्स आर सिमिलर इन शेप एक्सेप्ट द डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल विच हैज अ रिंग अराउंड इट एंड इट इज़ अ सिंगल डम्बेल सो दिस ऑल ओरिएंटेशन कैल बी कैलकुलेटेड यूजिंग द क्वांटम नंबर्स now the final point in the atomic structure is how do we know that which electron goes to which orbital or how we fill the electrons in the atomic orbitals now there are certain rules which need to be fulfilled kuch aise applications hain ya kuch aise rules hain jinko hum obey karenge while filling up the electronic configuration the first one is the off pos principle sab logon ne padha hua hai off pos principle kya hota hai it says that Electrons are added one by one to the various orbitals in the order of their increasing energies. Increasing energy हमें पता चल जाएगा from the value of n. So that means if I am talking about the orbitals, the order of the energies will be 1s, 2s, 2p, 3s, 3p and so on. तो ऐसे ही हम electrons की filling करेंगे अगर किसी atom में एक electron है that will go to 1s. दो हैं तो 1s2 हो जाएगा जैसे ही थर्ड इलेक्ट्रॉन पिक्चर में आएगा तो वो हो जाएगा 1s2, 2s1 टू टू एस वन एंड सो वन नाउ देर इज अ कैच हेयर ऑल्सो जब हम 2p पर आएंगे तो 2p की तीन ओरिएंटेशन हैं ऑल ऑफ देम आर डी जनरेट इन एनर्जी डी जनरेट मतलब तीनों की एनर्जी जो है वो सेम है तो अगर p ऑर्बिटल में तीन इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे तो वो तीनों इलेक्ट्रॉन्स पहले एक एक करके एक एक ऑर्बिटल में एक एक सब शेल में जाएंगे विच वील डिस्कस जस्ट नाउ so for now you need to know that as the energy increases the orbitals will start filling from the lowest energy to the highest energy ab isme bhi ek complexity hai that is the n plus l rule that means agar kisi particular electronic configuration ke liye n plus l jo hai wo say uh, sorry n ki value same hai to filling kaise hogi where n plus l is smaller jahan par n plus l l ki value kam hogi wo orbital पहले फेल होगा देन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये भी आप सब ने पढ़ा हुआ है जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन्स क्यों फिल किए जाते हैं उसका रीजन है द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बिकॉज दो इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर देते हैं तो वी हैव टू वैल्यूज फॉर स्पिन नाउ वेन वी फिल इन द थर्ड इलेक्ट्रॉन दैट विल कैंसल वन ऑफ द स्पिन एंड द ऑर्बिटल विल बिकम अनस्टेबल so that's why each orbital can have only two electrons one with the clockwise spin and the other with the anti clockwise spin is the uh, pauli's exclusion principle ko hum state karte hain by saying that an orbital can have a maximum of two electrons or no two electrons in an atom will have the same value of all the four spin quantum numbers as i have already told you कि एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एन एल और एम की वैल्यू सेम है लेकिन एस की वैल्यू डिफरेंट है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू दो ही इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू हम एन एल और एम के रिस्पेक्ट में सेम रख सकते हैं बियॉन्ड दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल सो नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल द फोर क्वांटम नंबर सेम एंड नो ऑर्बिटल कैन हैव मोर देन अ मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स राइट दैट इज़ योर पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल then the last one is the hund's rule of maximum multiplicity this deals with the filling of electrons in the orbitals having equal energy as i just told you equal energy matlab un orbitals ko hum degenerate levels bolenge jinki energy jo hai same hogi to when i talk of the p orbital i just told you that p orbital ke liye m ki ya orientation ki values teen aayengi that is minus 1 0 and plus 1 lekin tino hi subshells ka jo energy level hai wo same rahega तो हुंस रूल स्टेट्स दैट वेन एवर द इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग फिल्ड दे विल फिल फर्स्ट इन टू ईच ऑफ दीज सब शेल्स एंड देन डुप्लीकेट मतलब कि अगर तीन ओरिएंटेशन हैं और मेरे पास चार इलेक्ट्रॉन हैं तो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि पी एक्स में दो डाल दिए पी वाई में दो दो डाल दिए और पी जेड में जीरो नो इंस्टेड ऑफ दैट वॉट विल बी दी कन्फिग्रेशन पी एक्स वन पी वाई वन पी जेड वन और जो अब एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन है दैट विल नाउ गो टू पी एक्स so now i will have px2 py1 and pz1 similarly d orbitals mein hoga panch orientations possible hain to agar mere paas 6 electrons hain ya 7 electrons hain to wo pehle har sub shell mein ek ek electron jayega aur uske baad double filling start hogi is it clear to everyone 
So, this is how we will fill the electrons in the orbitals. Now, you must have done the electronic configurations. Jaise suppose agar hum sabse simple atom lete hai, hydrogen. Hydrogen ki electronic configuration hoti hai 1 s 1. Kyunki usne ek hi electron hota hai. When I move to helium, it comes to be 1 s 2. Lithium mein jate hai, to 1 s 2, 2 s 1 ho jata hai. Aise hi badte jate hai, to the orbital filling uh, keeps on taking place. But there are certain configurations in the periodic table which do not obey exactly what we have studied. There are certain exceptions to that. Uska reason hota hai stability of the orbitals. That means, jo half filled ya completely filled orbitals hote hai, they are more stable than randomly filled orbitals. For example, if I take the example of copper, copper ke case mein kya hota hai, instead of having a configuration of 3 d 9 4 s 2, the actual configuration that it shows is 3 d 10 4 s 1. The reason being, d ke andar we have told there are 5 orientations, 2 electrons in each orientation that means a total of 10 electrons. So, agar d completely filled rahega, it will be more stable as compared to 3 d 9 and also 4 s, s orbital ka ek hi orientation hai, usme maximum 2 electrons ja sakte hai. So, 4 s 2 will be more stable as compared to 4 s 1. So, isi liye 3 d 10 4 s 4 s 1 configuration jo hai, wo zyada stable rehti hai as compared to 3 d 9 4 s 2 configuration. So, that means half filled and completely filled orbitals will be more stable as compared to the random configurations. In this class, we have Schrodinger's wave equation, quantum numbers and rules for filling of electronic configurations. Ke mein padha. Next class, we will be starting with bonding. Bonding, mein covalent bonding, ionic bonding, in all things. If you like the video, then like, subscribe and share. And don't forget to press the bell icon so that you will know about our videos. Ke mein pata